Allora, stamattina è su tutti i giornali la notizia eh, dei prossimi funerali di, di Totorina, di Santa Torrina, morto, morto ieri e come ogni volta, come è successo già l'anno scorso alla morte di Provenzano, si, si ripropone il solito problema, funerali sì, funerali no, in che modo e, e via scorrendo. Vi, ricon- vi racconterò della mia esperienza, della mia visita, della mia visita a a Corleone qualche, qualche anno fa su incarico, su incarico di un prestigioso e importante settimanale eh, tedesco che volevano capire, capire alcune cose, adesso vi racconto bene nel, nel dettaglio mentre se volete qui da qualche parte apparirà una, una finestrella dove potete vedere un, un due o tre minuti di di, una piccola, di un piccolo video che ho fatto sul cimitero, sul cimitero di, di Corleone e padre sto caro sulla mattina caro Cimitero di Corleone tra marmi e angeli, le vittime e carnefici. Qualche anno fa un noto e importante settimanale tedesco mi commissionò un servizio su Corleone. La notizia che aveva i curiositi tedeschi era in effetti un po' surreale in un paese normale, ma in Italia siamo ormai a suoi fatti, a surreale, e probabilmente nessuno qui da noi trovò strana la notizia. Con il nuovo governo cittadino corleonese, quello che era stato eletto nelle elezioni del 2006, tra i vari assessorati ce n'era uno nuovo di zecca, l'assessorato alla legalità. I tedeschi mi chiedevano se questa definizione era corretta o se per caso non ci fosse stato un errore di traduzione. Insomma, volevano capire se l'assessorato alla legalità stava davvero ad amministrare la legalità, così come fossero state le entrate tributarie, i servizi sanitari o come se si trattasse di disciplinare commercio o di aspettare la, le strade. La legalità come un bene, un servizio, qualcosa da amministrare e gestire e non una cosa insita in una società civile. A proposito, durante queste ultime elezioni regionali siciliane, quelle appena svolte, quasi tutti gli schieramenti hanno previsto un assessorato alla legalità e anche la giunta capitolina del PD del 2015 aveva un assessore alla legalità. Non so dirvi se è stata Corleone a iniziare questa fantasiosa uh, tradizione, ma a quanto pare è piaciuta. Torniamo, torniamo al nostro assignment, all'incarico che, che ricevevo dai tedeschi, era chiaro. Vogliamo vedere in carne e ossa l'assessore alla legalità e verificare la notizia. Inoltre le foto di, di Corleone, sempre secondo i tedeschi, dovevano incarnare lo spirito e la leggenda della città che aveva dato i natali ai più famosi mafiosi siciliani. Dopo un primo imbarazzo ad accettare un servizio del genere, mi si chiaro che molto spesso le storie sulla Sicilia della mafia erano un po' colorite artificiosamente e non dovevano aspettarsi chissà quale atmosfera e quali personaggi da film. Dissi loro che non avrebbero visto nelle foto immagini di gente che va sulla sinello con la lupara a tracollo o i picciotti con la coppola agli angoli dei vicoli. Però succede a volte che la fiction non ha la stessa forza e il colore della realtà a cui si ispira. Arrivato a Colleone mi resi conto ovviamente che l'atmosfera non era quella immaginata dai tedeschi, ma molte cose però non potevano essere frutto di una messa in scena. Sulla strada provinciale che stavo percorrendo per, per arrivare a destinazione erano tanti cartelli statali presi a luparate, un, po', un modo un po' strano e naif di usare i cartelli stradali. Al locale giardino comunale, gruppetti di uomini più o meno numerosi stavano seduti sulle panchine ad ammazzare il tempo, tutti rigorosamente con la coppola. Un altro dato però emerse subito. Fui davvero sorpreso dalla storia e dalla cultura dell'antica città e purtroppo Corleone doveva la sua fama non certo ai suoi ricchi e colti passati. Una trentina di chiese e monastere più o meno grandi, più o meno importanti e preziosi, raccontavano di una storia facoltosa e colta. 
la sua cultura, la sua storia erano densi di eventi ed episodi, come quelli del riscatto che più volte la città pagò per affrancarsi e liberarsi da podestà e gabelle di governanti. Quindi suggerivano un carattere fiero e glorioso dei Corleonese. La famosa cittadina che aveva visto fiorire arte e cultura grazie anche ai tanti ordini religiosi che nel corso del XV, XVI, XVII secolo si insediano dentro e fuori le mura, dai minoriti ai domenicani, cappuccini, carmelitani, alle clarisse, ai padri filippini, agostiniani, insomma quasi tutti. Ma Corleone a partire dal secondo dopoguerra diventa tristemente nota per aver dato i Natali ad alcuni pericolosi banditi e mafiosi tra cui spiccava Michele Navarra, Luciano Ligio, Bernardo Provenzano, Salvatore Rina e i fratelli Calogero e Leoluga Bagarella. Legato alla cosca corleonese era anche il sindaco di Palema, Vito Ciancimino, nato appunto anche lui a Corleone. La leggenda dunque si nude sempre di realtà, di vissuto e attinge dall'iconografia quotidiana. Quindi è inevitabile che Corleone oggi debba la sua fama più per le vicende di mafia e non per la sua storia. E se i picciotti mafiosi vengono ritratti con la coppola è perché in effetti è un cappello ancora molto in uso tra gli uomini di una certa età. E non per forza tutti quelli che la indossano sono mafiosi. Quindi sta a chi ha l'onere di raccontare e comprendere nella storia le vicissitudini e le difficoltà di una convivenza non certa voluta dalla maggioranza dei corleonesi. Su Radio 2... Ho ascoltato Poi, questo servizio. Molto diversi gli umori tra cittadini e istituzioni, siamo andati ad ascoltare il servizio della TGR. No, siamo a lutto oggi. Ma sono andato una certa età se muore. Però i Rina hanno rovinato l'immagine di questo paese. Non hanno rovinato niente, ma, e, ma, e manco l'immagine, l'immagine. Mussolini pure ha rovinato l'immagine. A suo tempo su Picciotto era una brava persona. Si è costretto per la disoccupazione a fare certe cose, perché non si è nell'animo. Lei dice che Rina è diventato Rina a causa della disoccupazione. Sì. Lei la conosceva la famiglia Rina, qualcuno, insomma siete paesani? Non siamo, non siamo, tutte. Rina insieme a Ligio proprio. Non è una critica al collega, ma è abbastanza, abbastanza comprensibile che la Vox Popoli possa affermare eh, sulla piazza che Rina fosse stato quell'assassino che in effetti era, o dire che la mafia con Leone comanda e fa ancora paura. Gli occhi e le orecchie in una piazza sono tante e non è difficile comprenderne quali sarebbero state le risposte. In privato e fuori, lontano da orecchi e occhi indiscreti, i corleonesi vi racconteranno tutt'altra storia, una storia che stanno cercando di scrollarsi di dosso.